सरें हेलो बापू सिर्वा गलता हाँ 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 अदमेना मगन चूसवा पगल चूस्ते रात्रि कल लोकता नी के अम्मा का बजार नड़चान बजार मन अवतारा इंको सारी ए चूस्ते चंपे हेलो वीडू सीत मन इधर जीता भारत पौर सिटन आफ् इंडिया एव्री पोली मैन इज सिटन आफ् दिस कंट्री वित् यूनिफॉम अंड एव्री सिटन इज पोली मैन आफ् दिस कंट्री वित् यूनिफॉम मार्निंग Good morning. Be seated. Thank you, sir. 
ఆడవాళ్లకు పెళ్లైన తర్వాత ఇంటి పేరు మారుస్తారు ఎందుకు భారతీయ సంప్రదాయం ప్రకారం పెళ్లైన ఆడపిల్లకి భర్తే సర్వస్వాన్ని చెప్పడానికి ఇంటి పేరు మారుస్తారు రైటర్ గా చెప్పాలంటే తన తల్లిదండ్రులు చేసిన అప్పులకి తనకి ఏమాత్రం సంబంధం లేదని ఆ పిల్ల తన మొగుడికి చెప్పడానికి అలా చేస్తారు మీరు బాగా నవ్వుతారు నవ్విస్తారు నవ్వులోని స్పెషాలిటీ ఏమిటి నవ్వడం మనిషికి మాత్రమే ఉన్నవారం పశువులకు ఆ ఛాన్స్ లేదు మరి శాపం నవ్వుల పాలు కావడం పశువులకు ఆ గొడవే లేదు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ మూడు ముక్కల్లో చెప్పండి నైన్టీన్ ఫార్టీ ఎయిట్ లో గాంధీని రైఫిల్ తో చంపారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ లో ఇందిరాగాంధీని ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ తో చంపారు నైన్టీన్ నైన్టీ వన్ లో రాజీవ్ గాంధీని హ్యూమన్ బాంబు తో చంపారు ఇది మన దేశం సాధించిన సైంటిఫిక్ ప్రోగ్రెస్ ఇంతగా పెరిగిన విజ్ఞానాన్ని ఏ ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా తెలుసుకుని వ్యవహరిస్తే చాలు సపోజ్ ఈ ఊళ్ళోనే మీ ఆయన ఉన్నారనుకోండి ఈ రాత్రికి మిమ్మల్ని మాత్రమే డిన్నర్ కి పిలిచాను అనుకోండి మీరు ఆయనతో చెప్పి వస్తారా చెప్పకుండా వస్తారా మీ రియాక్షన్ ఏమిటి డిన్నర్ కి పిలిచేది మీరు రావాల్సింది నేను రావాలా వద్దా తేల్చుకోవాల్సింది నేను మధ్యలో ఆయన ప్రసక్తే లేదు మీ ఇండివిజువల్ థింకింగ్ పెళ్లైన తర్వాత తగ్గిందా పెరిగిందా పెళ్లికి ముందు స్వతంత్ర భావాలు నేర్పింది ఆయనే ఆ స్ఫూర్తి పెళ్లయ్యాక బలపడింది మీరు వచ్చిన ట్రైన్ నంబర్ చెప్పగలరా ట్రైన్ నెంబర్ టూ సెవెన్ ఫోర్ ఫైవ్ టికెట్ నెంబర్ ఎయిట్ సెవెన్ సిక్స్ ఫైవ్ సీట్ నెంబర్ టూ సెవెన్ నేను అడిగిన దానికి స్పెల్లింగ్ చెప్పగలరా కంగ్రాచులేషన్స్ సివోఎన్ జిఆర్ఏ టీయుఎల్ఏ టీఐఓఎన్ఎస్ యుఆర్ సెలెక్టెడ్ వైఓయుఏఆర్ఈఎస్ఈఎల్ఈసిటిఈడి యు కెన్ గో వైఓయుసిఏఎన్ జీవో ఓకే ఇంటర్వ్యూ ఇస్ ఓవర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ హలో ఏ ఏ ఏ ఎవరది హలో ఏ ఏ ఏ ఆగో ఎవరది ఏ ఏ ఏ ఎవరది ఆగో రిలాక్స్ చెప్పు ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు నేనేం ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకోలేదు సిట్ డౌన్ మరెందుకు పరిగెత్తావు నిజం చెప్పరా చెప్పు సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వినపడలేదు ఏం చెప్పావు ఆ సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి రే ఏం చెప్పిందో వినారా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి అని సార్ తీ చెప్పండి రా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవడానికి వెళ్ళావా సూర్యుణ్ణి పట్టుకోవాలని ఎందుకు అనిపించింది పగలు సూర్యుడు ఉన్నప్పుడు క్రైమ్స్ తక్కువ సార్ రాత్రులు సూర్యుడు లేనప్పుడు క్రైమ్స్ ఎక్కువ ఇండియాలో రాత్రి పగలు సూర్యుడు ఉంటే క్రైమ్స్ సగానికి సగం తగ్గిపోతాయి కదా సార్ ఈ విషయాన్ని ఆ సూర్యుని పట్టుకుని చెప్పాలని పరిగెట్టాను ఇంతలో మీరు అడ్డుపడ్డారు కవిత్వం రాస్తావా లేదు సార్ నీ పేరేంటి స్వప్న స్వప్న డ్రీమ్ ఇప్పుడు అర్థమైంది ఎవరితో లోపల పడి ఉంటావు ఆ తర్వాత ఎక్సెట్రా 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 మధుర స్వప్నం ఫెయిల్ అయ్యేసరికి సూసైడ్ చేసుకోవాలని ప్రయత్నించావు అంతేగా మధుర స్వప్నం కాదు సార్ నాది జాతీయ స్వప్నం జాతీయ స్వప్నం మీ ఫాదర్ ఏం చేస్తాడు నాకు అమ్మా నాన్న లేరు అనాథ చిన్నప్పటి నుంచి అనాథ శరణాలయంలో పెరిగాను రెండు రోజులు తింటే ఐదు రోజులు పస్తా దరిద్రం ఆ దరిద్రాన్ని గెలవాలని అందరు పిల్లల్లా మేము మూడు పుట్టలా తింటూ బాగా చదువుకుంటూ కట్టుకోవడానికి బట్ట ఉండటానికి ఒక గది ఇలా మా అందరికీ కనీస వస్తువులు కావాలని ఆశపడ్డాను ఆదర్శం అందరితో కలిసి మాట్లాడాం ఒప్పించాం అప్లికేషన్ రాసాం కలెక్టర్ ని కలిసాం స్ట్రైక్ చేసాం ధర్నాలు చేశాం అన్ని వస్తువులు గల అనాథశరణాలయం కావాలని ప్రొటెస్ట్ కూడా చేశాం నలుగురు కలెక్టర్లు మారారు స్థలం శాంక్షన్ కాలేదు అప్లికేషన్ మాత్రం అక్కడే పడింది ఒక్కరు కూడా యాక్షన్ తీసుకోలేదు చివరికి ఊళ్ళో లైన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ప్రజా బంధు అని సన్మానం చేస్తున్న ఓ పెద్ద మనిషిని కలిసాం మా బాధలు చెప్పుకున్నాం నన్ను ఒక్కదాన్నే మా వాళ్ళ తరఫున ఆయన ఇంటికి రమ్మన్నాడు తీరా ఇంటికి వెళ్తే ఆయన ఎవడిగాడో తెలుసా నా యవ్వనం నా ఎవరు ఆయనకు అప్పగిస్తే నా నుంపుడు గత్తగా ఉంచుకుని మేము కోరి అనాథ శరణాలయం తన డబ్బుతో కట్టిస్తానన్నాడు నువ్వేమన్నా ఒప్పుకున్నాను ముందు అనాథ శరణాలయం కట్టించు తర్వాత ఉంపుడు గత్తగా ఉంటాను అన్నాను త్యాగం ఆయనేమన్నాడు ముందు ఉప్పుడు గత్తగా ఉండు వేలు చూసుకుని అనాథ శరణాలయం తర్వాత కట్టిస్తానన్నాడు నాకు నమ్మకం కలగలేదు ఎవరిని హెల్ప్ అడిగినా నా మానం కావాలన్నారు నా మాంసాన్ని బ్యారం పెట్టారు నా ఆశయం ఆకలి అర్థం చేసుకుని ఆశ్రయం ఇచ్చే ఒక్క మగాడు కూడా లేదు సార్ ఈ మగ జంతువుల ప్రపంచంలో ఉంటే ఉప్పుడు గత్తగా ఉండాలి లేదా రేపై చావాలి ఓ అనాథ బతుక్కి చావు కంటే పరిష్కారం వేరే ఏం లేదు సార్ ఏం లేదు 